नमस्कार दोस्तों आई एम संग्राम सिंह मेरे एस एस मैथमेटिक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है देखिए दोस्तों हम प्रॉफिट लॉस टॉपिक कर रहे थे आज हम उससे आगे बढ़ेंगे हम चार टाइप कर चुके हैं उससे आगे हम बताएंगे अब दोस्तों वीडियो को आगे शेयर कीजिए देखिए शेयर करोगे तो आपके जो भी दोस्त हैं भाई बहन हैं जो भी हैं उनको बेनिफिट होगा वो भी आपके तरह पढ़ाई कर सकेंगे जारी करेंगे पढ़ाई रोज वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा पूरा वीडियो देखा कीजिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको आपको कंपटीशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आज हम फिर से प्रॉफिट लॉस पे स्टडी करेंगे मैं आपको चार टाइप करवा चुका हूँ अब हम आगे बढ़ेंगे देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप फाइव देखिए दोस्तों प्रॉफिट लॉस में देखिए एक किसी वस्तु को एक सौ रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि नब्बे रुपए में बेचने से हानि होती है देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है जितनी हानि होती है लाभ और हानि का दे रखा है बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है तो हम मान लेते हैं मानना की क्रय मूल्य एक्स रुपए पहले हम बेसिक से करते हैं आपको मैं बेसिक बताता हूँ फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा देखिए पहले बेसिक से करते हैं माना क्रय मूल्य एक्स रुपए है फर्स्ट विक्रम मूल्य देखो पहले कितने में बेच रहा है एक सौ में बेच रहा है तो फर्स्ट विक्रम मूल्य क्या है एक सौ है देखिये लाभ पहले क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य देखिए लाभ का मतलब ये होता है क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ बराबर हमने बताया दिया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है तो विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है 110 में माइनस क्रय मूल्य हमने मानना है एक्स तो क्या हो जाएगा लाभ बराबर एक माइनस एक्स फिर उसके बाद में हानि हो रही है तो सेकेंड विक्रय मूल्य कितना है सेकेंड बार कितनी बार में बेच रहा है नब्बे रुपए में बेच रहा है तो देखिए हानि होती है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो लाभ कम हो तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अक्स है माइनस विक्रय मूल्य नब्बे तो अक्स माइनस नब्बे लाभ और हानि बराबर दे रखी है देखिए 110 सौ दस माइनस एक्स बराबर में क्या है एक्स माइनस नब्बे तो अक्स को एक तरफ कर लीजिए और डिजिट है उनको एक तरफ कर लीजिए देखिए एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा टू और 110 सौ दस प्लस नब्बे कितने हो जाएंगे 200 तो देखिए अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 है ये मल्टीप्लाई में है इस साइड जाएगा तो देखिए डिवाइड में जाएगा 200 हंड्रेड अपोन में क्या हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा हंड्रेड रुपीज देखिए क्रम मूल्य कितना हो जाएगा हंड्रेड रुपीज ये तो आपका बेसिक था देखिए अब मैं बता रहा हूं ट्रिक से ओनली एक सेकेंड दो सेकेंड लास्ट है इसमें देखिए ट्रिक से क्या करना है इस प्रकार के सवाल आए इस प्रकार के सवाल आए तो आपको दोनों विक्रम मूल्य दे रखे हैं उनको जोड़ दें और दो का डिवाइड कर दें वो आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार के कैसे सवाल आओ चाहिए देखिए 110 सौ दस प्लस नब्बे बटे क्या आ जाएगा दो आ जाएगा तो 200 हो गए 200 सौ बटे दो कितना आ जाएगा 100 तो सौ रुपए क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु को पांच में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि सात रुपए में बेचने से लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है देखिए मैं डायरेक्ट ट्रिक ही बता रहा हूं बेसिक मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता दिया अब आप करके देख लेना बेसिक करना हो तो लेकिन कंपटीशन में है ना ट्रिक काम आती है आपको देखिए छत्तीस सेकंड मिलती है क्वेश्चन के लिए तो आप मैथ में आराम से मैं बता रहा हूं वो दो तीन सेकंड में आराम से कर दोगे तो देखिए ट्रिक काम आएगी तो ट्रिक देखो दोनों को ऐड कर दो और दो का डिवाइड कर दो दोनों को ऐड कर रहे हैं देखिए बारह सौ नब्बे आ रहा है और बटे में क्या है दो है तो कितना आ जाएगा छह सौ पैंतालीस रुपए ये क्या हो गया क्रय मूल्य आ गया अब देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों टाइप सिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके देखिए किसी वस्तु को छप्पन रुपए में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है ये ये कह रहा है जो प्रतिशत लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य का जो संख्यात्मक मान आएगा उसके बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है देखिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं देखिए आपके कंपटीशन में ट्रिक ही काम आती है बेसिक तो आप कैसे भी कर सकते हो देखिए 
जैसे ये क्वेश्चन में देखिए 56 दे रखा है देखिए 56 इसमें दे रखा है बेस रहा है लेकिन इसमें क्या करना है आपको जो छप्पन का ऐसा टुकड़ा करना है इनका ऐसा अंतर लाना है ऐसा डिफरेंट करना है कि वो 10 के बराबर हो क्या कह रहा है कि डिफरेंट जो हो वो 10 के बराबर होना चाहिए जैसे 56 का गुणनखंड करेंगे देखिए भाग देखो आठों सातों छप्पन होते हैं लेकिन 10 का डिफरेंट नहीं आ रहा इसमें भी एक फिफ्टी सिक्स है देखिए चौदह चौक छप्पन होते हैं तो इसमें तक चौदह और चार का दस का डिफरेंट आ रहा है लेकिन इसमें बाद में क्या करना है डिफरेंट आने के बाद में मल्टीप्लाई देखिए मल्टीप्लाई करना है टेन से क्या करना है मल्टीप्लाई किससे करना है टेन से देखिए टेन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को टेन से करेंगे चौदह और चार दोनों को टेन से करेंगे जिसका मान छोटा है अगर लाभ हो रहा है तो जिसका नाम मान छोटा है वो उसका उत्तर आएगा अगर हानि हो रही है तो जिसका मान बड़ा है वो उसका क्रय मूल्य भाई बड़ा है वो हानि होगी तो वो क्रय मूल्य बड़ा वाला आ जाएगा तो देखिए छोटा कौन सा है इसमें चार छोटा है तो चार को दस से पहले मल्टीप्लाई करना है चालीस हो गया तो लाभ हो रहा है तो चालीस क्या हो जाएगा प्रॉफिट है तो चालीस रुपए क्या हो जाएंगे ये क्रय मूल्य हो जाएगा अगर यहां पर हानि होती तो हो जाता एक अब सेकंड क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है देखिए दोस्तों किसी वस्तु को छियानवे रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करो वैसा ही है सेम टाइप है देखिए है प्रतिशत लाभ अगर हानि होती तो बड़ा वाला था अब छोटा वाला ही उत्तर आएगा देखिए वही करना है नाइनटी का देखिए डिफेंड ऐसा करना है टुकड़ा ऐसा करना है तो 10 के बराबर आए तो सोलह छियानवे होते हैं बारह अंटी छियानवे होते हैं लेकिन डिफरेंट कितना आ रहा है चार आ रहा है तो ये कैंसिल है 10 का डिफरेंट लेना है टुकड़े में तो सोलह छिक्का में छियानवे है सोलह का छक्का डिफरेंट कितना है 10 का है तो छोटा वाला आंसर आए प्रॉफिट है तो, तो छ के मल्टीप्लाई कर दो दस साठ आ गया साठ आ गया इसका आंसर अगर लॉस होता लॉस होता तो आपका सोलह को दस से मल्टीप्लाई करते एक सौ साठ इसका आंसर आता लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो साठ इसका आंसर आ जाएगा देखिए दोस्तों किसी को समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न बोलिए और हम कल करेंगे